Hello, hello, hello sa inyong lahat mga ka-Wonderland. Nandito na naman po si Mitch in Wonderland. At nandito na naman ako sa aking kitchen. Ang aking vlog for today is all about uh, pagluluto ng pansit canton. Very famous yung pagluluto natin ng mga pansit sa Pilipinas. no, Lalong lalo na sa mga handaan, birthday, Christmas, party, at sa anumang mga okasyon. Kaya naman ay hindi laging nawawala ang pansit sa lahat ng mga occasion natin. Na yan ang pinaka pinaka second na kumbaga sa ano is second na pagkain natin, right? Um, nauna siyempre yung rice. Yan ang main uh, food natin from minsan pa nga from morning, then lunch and dinner. So, okay guys, gusto kong i-share sa inyo itong mga ingredients ko na chop na, no? At hindi ko na sa inyo pinakita kung papaano yung mga the way na pag-chop ko. Pero napaka-easy lang naman po yung mga pag-chop -chop nitong mga ingredients na mga hinanda ko dito, no? So, gusto kong i-share sa inyo itong mga ingredients na pinipare ko sa pagluto ng pansit canton. So, ito po. Okay guys, ito na yung mga uh, ingredients ko. Na-prepare ko na siya, no? Hindi ko na pinakita sa inyo yung yung pagkat. So, prepared na yung mga ingredients. Kagaya na, una-una yung pag nagluto tayo, syempre, ng pansit canton. Yung pansit canton, ito siya. Tapos, uh, haluan ko siya ng, ng hipon, carrots, garlic, then yung onion, ito yung chopped na chicken, then cabbage, tsaka itong beans. Ah, uh, yung mga seasoning at tsaka... Okay, at dahil mainit na ang... Man, mainit na tong kawali, no? So, lalagyan ko na siya ngayon ng mantika. Dahil igigasa na natin yung yung bawang. may umalo na balat dito. Halu-haluin lang natin o hanggang malu. Okay, the next step yung bawang. Pwede na rin natin ilagay itong chicken. Okay, hintay-hintay na lang natin maluto yung chicken hanggang mag um, ulay brown siya, no? Golden brown. Then, pwede na natin yung sumag yung mga ibang ingredients. Okay, medyo luto na yung ano no, yung chicken. So pwede na natin ilagay yung mga ibang ingredients like yung carrots kasi yung carrots medyo matigas yung carrots at matagal man ito no. So ilalagay ko na ngayon yung carrots. Okay. Thank you. 
Guys, wala akong special na special na knife para dito sa para dito sa carrots na to. Ang ginawa ko lang is uh, kinortihan ko lang siya ng kutsilyo para mag-style flower siya. Uh, kaya ganyan yung shape niya. Kasi yung iba merong mga mga kutsilyo, no? Yung pwedeng mag-form ng ganitong mga flower style sa mga vegetable. Lalo na sa carrots yan. Okay, dadagdagan ko na siya ng, ng tubig ngayon no? para lumambot yung carrots. Ito yung magiging sambaw ng pansit canton para lalambot yung pansit canton dito. At syempre, lalagyan ko na rin ng seasoning kagaya nitong chicken powder. para magkalasa na. Dahil yan yung sisipsipin na, itong sabaw na to, yung sisipsipin niya yun sa pansit canton para lalambot. Siyempre, maglalagay na rin ako ng toyo. to 5 minutes. Okay, at dahil medyo malambot na ang carrots, lalagay na natin yung ibang mga ingredients. Gaya nito, garlic. Ayan at natuyo na siya. Nawala na yung sabaw niya. Magdadagdag na lang ulit tayo ng tubig, no? At ilalagay ko na rin itong hipon. At syempre itong beans. Half cook lang tayo mga mga ka-wonderland, no? Para hindi masyadong sobrang luto yung mga vegetable. Takpan natin siya ulit. At mag-wait lang tayo ng mga 2 minutes. Para hindi ma-overcook. Guys, sineparate ko yung mga gulay, no? Kasi dito natin sa sabaw na tululutuin yung yung pansit canton. Tsaka para hindi ma-overcook yung mga vegetable. Separate mo na siya.
Babasain natin ang sabaw no, para madaling maluto din. At balik ka rin. Bali-balik ka rin. Madali lang maluto itong pansit kanton. No? Kahit hindi nyo na ito ibabad sa tubig. Ako kasi yung pansit biyong binababad ko muna yung sa tubig para lalambot eh. Pero itong pansit na kanto, napakadaling lutuin niya. Mas maganda sana ako yung pinagalong pansit kanto at saka bihon. Pero wala akong bihon this time, kaya pansit kanto lang itong niluto ko ngayon guys. Ayan, medyo malambot na siya. Kapag total malam, pag totally malambot na, no, pwede na natin ilagay yung mga vegetable natin na hinango kanina. Kaya hinaan natin yung apple kasi madali siyang sipsipin nitong pansit kanton yung sabaw nito. Pwede na natin ihalo itong mga gulay na sineparate natin kanina. Ganito lang ka, ka simple magluto ng pansit kanton. Okay, at luto na siya, no? Isi-separate na natin dito sa kawali ilalagay na natin siya sa serving plate. Here we go! Tara! Luto na ang ating pansit kanton. Here. Siyempre, dapat mga mami, magluto muna tayo bago dumating yung ating mga anak at mister niya at mga mahal sa buhay. No? Para pagdating nila ay siyempre kakain na sila at relax-relax na lang. Here we go! Here's my pansit kanton. Siyempre, pag may pansit kanton, hindi mawawala sa atin yung kalamansi, no? But, uh, wala akong kalamansi dito, so, I have uh, another optional yung lemon. So, I have a lemon here. Alternate sa ating kalamansi. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe, guys. Napaka-simple at uh, napaka-affordable. Okay, after cooking pansit kanto, now susunduin ko ng anak ko sa kindergarten. So, magsusuot na ng jacket. At kahit na maaraw ay malamig pa rin. Fifteen twenty-three here in the afternoon. I think mga ten minutes away sa pagsundo sa kanya. Ang ganda ng panahon ngayon, guys. Hey 
Here we go. Andito na ako sa kindergarten. Ayan yung bike ng anak ko. At ito yung kindergarten ng anak ko. Bali, 5 minutes lang pala pagpunta dito sa bicycle. Kaya ganyan itsura kasi uh, nire-refer siya, no? Yung kindergarten, pinapaganda nila. Andoon yung mga bata naglalaro. Kapag summer, naglalaro sila dyan sa labas. Yan yung mga bata. Ito yung pinaka parang playground nila dito. Mismo sa loob ng kindergarten. Okay, we gotta eat now. Here's the pancit canton I cook. And my son is here now. I just pick up from kindergarten. And we gonna eat for... This is all... This is for dinner now. So, okay, enjoy your meal. I eat now the pancit canton with rice. Enjoy your meal, baby. Hope you like my pancit canton. And mama also gonna eat pancit canton. With rice, of course. Okay, then let me try now. Mmm, yeah. 